。如果在电梯里有个孩子用空洞的眼神看着你，有个奇怪的西装男人热情地对你打招呼，不理会你的邻居，还有拿着刀全身都是血的女生，那么你还敢使用这里的电梯吗 ？Hello， 各位观众，大家好，欢迎来到玩家机密。亚巴伊租赁商危险居民是一款由日本纳卡马鲁制作的短片恐怖游戏，免费发布在 Nova Game Collection 平台供玩家游玩。游戏时长约三十分钟，让玩家在短时间内沉浸在恐怖的氛围中，透过揭露公寓内各种住户的故事，体会游戏逐渐带出一点点的恐惧。游戏中，玩家将扮演一位名叫藤野的三十二岁家庭主妇，每天陪着五岁的女儿去上幼儿园。然而，每天早上乘搭电梯遇见的住户们，他们却表现得有些怪异。这些住户真的是普通人类吗？接下来，玩家机密就来跟玩家们分享一下《危险居民》这款游戏。如果有遗漏或者是想要补充的玩家们，也可以在下方留言分享。那在影片开始之前呢，记得订阅我们的频道，还有记得打开小铃铛，以免错过我们的更新哦。哈，机密马秀。在这个游戏中，玩家扮演的角色是一位名为藤野的三十二岁家庭主妇。她有一个五岁的女儿，名字叫米库。每天，藤野的工作就是亲自送女儿去幼儿园上学。然而，每当到了上学的时间，她经常需要呼喊电视机前的女儿去上学，因为米库总是沉迷于观看动画而不愿去上学。每次都需要妈妈多次的催促才肯关闭电视上学。出于对租客安全的考量，公寓在电梯内安装了闭路电视系统。而每层楼的电梯外都设有电视机，供等待的租客查看电梯内的情况，以避免感到不安或预防陌生人。在等待的过程中，藤野看见了邻居和和和他五岁的儿子犹太正在打电梯。因为米库和犹太是同一间幼儿园的学生，所以藤野和和和也因为这个共同点而变得更加熟络。两人除了是邻居外，还是好朋友。电梯门一打开，和和热情地向藤野打了声招呼，而一旁的犹太显得非常害羞。随后，和和主动挪了位置，邀请藤野一起打电梯。在电梯内，两人开启了对最近没在电梯内碰面的话题。藤野解释，因为米库赖着看电视的习惯，这让出门的时间延迟了，所以才会错过与和和碰面的时间。因此，他特别羡慕和和。和和则反驳说，他的孩子也相当麻烦，特别是犹太不喜欢搭电梯，让出门变得麻烦。说完，藤野就看向了犹太，这一看让他突然感到一阵惊讶。不知为何，今天犹太的眼神十分空洞，感觉多看一眼就会被吸进去，眼里完全看不出任何生气的迹象，就这样直挺挺地盯着自己。发现气氛不对的和和立即向藤野道歉，表示孩子只是害羞了。犹太没有说话，只是将脸转向了和和的背后。第二天，米库又到了上学的时间，藤野就像往常一样呼唤电视机前的米库，告诉他该准备出门了。米库抱着心爱的粉色玩偶，表达出不想出门的心情。藤野没有因此而心软，将帽子细心套在他头上后，就带着他出门。今天没看见和和搭电梯，反而看见了一个身穿白衣的女人。在等待电梯期间，藤野问起女儿在幼儿园和犹太的相处情况。虽然米库和犹太是同一组的伙伴，但两人不经常一起玩耍，而且犹太对米库的态度非常冷漠。对于米库的邀请，犹太总是置之不理。说完，电梯门开了。可奇怪的是，电梯里的女人头发垂在脸前，完全看不见她的面容。白衣女人缓缓抬起头，向着藤野打了招呼。看着眼前光着脚的女人，藤野表现出了担心。白衣女人解释，自己是因为刚起床才忘了穿鞋，让她比较在意。藤野内心对这位白衣女人有种难以言喻的感觉，觉得她有些奇怪。在电梯内，白衣女人问了一些奇怪的问题，让藤野不知如何回答。先是问她是不是大人，藤野一时愣住了。然后白衣女人补充：“是否是孩子的大人？”这样的问题让藤野感到困惑，让气氛尴尬至极。然后藤野注意到白衣女人正盯着米库，嘴角慢慢上扬，露出诡异的笑容，令藤野感到不安。这种感觉让藤野决定不与这位奇怪的邻居有太多的接触。第三天早上，米库仍然如往常一样在电视机前全神贯注看着动画节目。藤野发现，只要动画中出现贝利酱，他就会迷上该节目。贝利酱真是他手中抱着的玩偶。藤野再次打断米库，提醒他该上学了。但米库显露出不情愿的表现，说他正在看动画中最精彩的部分。藤野安抚他说，可以等他回家再看。听后，米库才不情愿地关掉电视。这次的藤野看见了一位女学生正在搭电梯。电梯开门后，女学生顾着看手机，没注意到她。藤野先是友好的打招呼，女学生才抬起头回应，并为自己的行为道歉。突然，米库从藤野身边跑向女学生。原来，米库是被背包上贝利奖的钥匙扣吸引了。藤野为女儿的莽撞道歉，女学生笑着表示没关系，她喜欢孩子。
。藤野庆幸对方是个温柔的孩子。点题内，米库问女学生是否也喜欢贝利酱，她表示一开始并不喜欢，但在妹妹的影响下，她也逐渐喜欢上贝利酱。听后的米库非常的兴奋，表示喜欢贝利酱是因为她的坚强。接着询问她喜欢贝利酱的原因。妈妈看出了女学生的困扰，让米库不要让姐姐感到困扰。女学生随后表示没关系，说她喜欢贝利讲聪明和充满活力的性格，就像是可爱的米库。米库也因此十分的高兴，两人就这样愉快的聊着天。藤野感慨，只有纯真的孩子才能毫不犹豫的和陌生人聊天，这与大人因内心想法而使人际关系变得复杂，形成鲜明对比。第四天，藤野照旧呼唤米库上学。不同的是，今天米库异常乖巧地走到门口，藤野问他为什么带着贝利酱。米库表示，贝利酱也要一起去上学，似乎受到昨天女学生的影响，想要将贝利酱的玩偶带去和女学生聊天。然而，藤野却不允许米库将贝利酱带出门。米库听后不开心了起来，说原本想和贝利酱一起学习。藤野戳破了他的谎言，表示可以等回家后再和贝利酱一起学习。被戳破的米库鼓起了脸颊，嘟嚷着说：“妈妈小气。”今天在荧幕上看到一位穿着西装的男人，然而当电梯门打开时，他给人一种不舒服和诡异的感觉，尤其是他那虚假的笑容和反转的叫。但藤野并没有注意到这一点，他友好的向这位男士打了招呼后就上了电梯。第五天，藤野发现米库的脸上似乎弄脏了，用手摸才发现竟是伤疤。米库不知道这是什么时候弄到的，接着妈妈问是不是在外面弄的。突然，他想起，可能是因为经常撞到东西或摔倒，所以才留下了伤疤。说完，就傻笑的摸着自己的头发卖萌。然后，藤野就帮米库消了毒，并贴上创可贴。等在电梯时，藤野再次唠叨，让米库以后在外面玩的时候不要太兴奋，要注意好安全。这次电梯里是一位穿着卫衣、戴着口罩的年轻男人。从他的穿着和手放入口袋的肢体动作，可以看得出他内心非常排斥外界。果然，对于藤野的问候，他并没有任何的回应。在电梯内，米库好奇地问：“为什么他要戴着兜帽？”妈妈赶紧捂住米库的嘴。虽然米库的声音不大，不过电梯那么小的空间，他应该听见了。藤野心想：这个人已经很可疑了。如果还因为失礼的话引起对方的反感，惹出什么麻烦就不好了。然后他按耐内心的不安，告诉米库：“这是个人的选择，不应该是他们该担心的事情。”然后他小心翼翼地观察可疑的男子动向。幸亏的是，男子似乎并不在意。到达一楼后，妈妈紧随着米库出了电梯。就在这时，她听见背后传来了很小的声音：“杀了你。”第六天，藤野再次遇见了白衣女人，乘搭电梯。可恐怖的是，这次的白衣女人手持菜刀，衣服上沾满了血迹。看见惊慌的藤野，白衣女人解释：“这些都是切番茄弄的，手上的刀是不小心带过来的。”对于这样的说辞，藤野不是很相信，认定对方是个脑子有问题的人。为了自身的安全，藤野没有和白衣女人一起乘搭电梯。之后，藤野向公寓的管理员反映情况，毕竟带着刀出门的邻居非常危险。然后等白衣女人出了电梯后，他才再次按下电梯，送米库去上学。第七天，藤野发现米库越来越依赖贝利酱了。除了去幼儿园，米库几乎一直和贝利酱在一起。贝利酱并不是买回来的玩具，而是在七天前附近的垃圾箱捡到的。那时，米库看见玩偶，觉得被扔掉太可怜了，所以才将它带了回家。今天再次遇到了之前的女学生，米库对她依旧非常的热情。在电梯里，藤野客套的问她是不是附近学校的学生，每天上学是不是很辛苦呢？女学生不经意的表示了认同，突然她才意识到不小心说漏了嘴。随后她表示不需要担心，只是身体有点重，估计是累导致的。虽然她是笑着说的，但从她略显不自然的表情可以看出，她确实有些疲累。藤野心想，或许是学校的烦恼吧，因为这个年纪的孩子非常敏感，容易被情感而困扰，也就没有再继续追问了。第八天，今天上学时，米库无视藤野的上学提醒，一直笑着的看着动画。见状，藤野关闭了电视机。突然，米库发出了疯狂的笑声，这反常的一幕吓坏了藤野，赶紧摇了摇他的肩膀，这才让米库回过神来。看着他的表情，似乎对刚刚自己的反常并不知情。查看电视机，今天没有任何人乘坐。但当电梯打开后，里面竟然出现了西装男人。他热情地向藤野打招呼，见藤野没有回应他，再次打了招呼，足足重复了三次。此时的藤野以为是自己累了，所以才会看错，也没注意到男人奇怪的举动。第九天，藤野总觉得最近心情郁闷，睡不好也没胃口。看着趴在桌子上叹气的妈妈，米库过来关心情况。米库说：“如果妈妈太累，就今天不要去幼儿园了，可以留在家里休息，与米库和贝利讲一起玩耍。”
。然而，藤野却坚持要送 Miko 去上幼儿园。接着，藤野在电梯遇见了一位对他不友好的老奶奶。老奶奶表示，她每晚都能听见她房间发出的噪音。明明公寓已经贴上了噪音注意的公告，可藤野还是不遵守规矩。藤野解释，这不是他们家发出的声音，老奶奶却不听他的解释，自顾自地对藤野进行口头教育。发现 Miko 脸上的伤疤后，老奶奶还怀疑藤野是个虐待孩子的母亲。无辜的藤野开始了与老奶奶的争吵，吵输的老奶奶关上电梯离开。在安慰受到惊吓的 Miko 时，突然 Miko 说出了可怕的话语，诅咒老奶奶快点去死。这时，电梯门再次打开，却散发出恶臭的味道。一看，又是之前那个白衣女人。这次，她没有拿着刀，身旁还有着两袋垃圾。白衣女人再次邀请她一起搭电梯，藤野再次拒绝了她。白衣女人不满藤野总是拒绝她，只凭外表就认定她为危险人物，质问藤野是不是歧视她。藤野赶忙否认。白衣女人威胁说，如果再次拒绝她，那么她可能就会死了。这让藤野开始感到害怕。为什么他能将死亡说得那么轻松？最后，在白衣女人的威吓下，藤野才搭上了电梯。在电梯内，白衣女人开始抱怨，她之前被公寓管理员警告不要带刀出门，还被告知如果再次为居民带来麻烦，她就会被要求离开。她表示自己明明什么坏事都没做，只是想活出自己的样子。突然，话锋一转，她问藤野是不是告发她的人。告发者藤野吓到转头看向她，却因此吓出了惨叫声。只见一张脸色苍白、令人毛骨悚然的面孔，双眼布满血丝的盯着自己。他知道藤野想将他从公寓里清除掉，因为藤野的告发导致所有人将他当成了坏人。虽然他现在不会对藤野做什么，不过只要当藤野过上了幸福生活、忘记他时，他就会出现，将藤野投入深渊。接着就笑出一阵令人毛骨悚然的笑声。将米库送去巴士站后，藤野疲惫地回到了家，他感觉自己的身心快被疲惫掏空了。他意识到，自从将贝利讲的玩偶带回家后，他的生活就开始变得混乱。他将所有的错怪罪在玩偶身上，接着拿起剪刀刺向玩偶。米库因为找不到贝利讲而十分的沮丧。藤野安慰米库不要在意旧的贝利讲了，他会带米库去商店买全新的贝利讲。然而，米库的脸上没表现出开心的迹象。接着，在电梯又看见了女学生，不过她的身边似乎有两个朦胧的黑影。可电梯打开后，却出现了不存在的兜帽男。从女生深深的黑眼圈能发现到，她的精神也越来越差了。简单打了招呼后，他们就一同乘搭电梯。第十一天，果然，当贝利讲消失后，藤野的精神也好了起来，脸上出现了久违的笑容。突然，米库全速冲向了妈妈，抱着妈妈撒娇，带她去买说好的贝利酱。挺不过女儿的撒娇，就出门去买了。突然，电梯里的西装男人正笑着盯着闭路电视，这让看着的藤野吓了一跳。接着，气氛变得诡异起来。画面逐渐变红，西装男的眼睛也流出了血迹，嘴里不停地念着“你好”的字眼。随后就听见了一个女人的尖叫声。这时视角转到了和和的家，和和正催促优太去幼儿园，可优太却不想出门。和和急忙问：“是不是最近幼儿园发生了不愉快的事情？”优太表示：“不是幼儿园，而是他不想坐电梯。”随着优太的记忆回到了十一天前，他第一天坐电梯的时候。这时，电梯门打开，母亲正和藤野打招呼。可是，在优太的眼里，他却看见了惊悚的一幕：有许多的手和孩子布满在藤野和米库的身上。游戏最后的反转的确有点让人无法预料。当玩家们正在猜究竟谁是鬼，没想到除了亡灵以外，我们自己身上也有鬼。统合所有住户林散的故事后，可以推断出，自从藤野将被诅咒的贝利奖玩偶带回家后，一家就被玩偶身上的恶灵寄生了。这导致了他们的生活和身体逐渐变得糟糕，像是藤野逐渐感到疲惫的身体，女儿米库身上突然出现了抓痕，以及楼下邻居听见他们房子发出的噪音。这些噪音极有可能是由那些小鬼恶灵发出的。随着时间的推移，藤野还看见了亡灵，像是西装男人、兜帽男人和出现在电视机里的黑影。其中，白衣女人和西装男人的关系最令人费解，因为这两人都用脚作为吸引玩家注意的元素。像是白衣女人的赤脚和西装男人的反转的脚，结合拿着刀浑身沾血和两袋恶臭的垃圾，似乎暗示着两人是伴侣的关系。之后他们之间发生了一些矛盾，女人将他杀害后接着分尸。所以当西装男人出现时，他的上半身和下半身是相反的。可能会有玩家认为时间线上存在矛盾，因为西装男人在第四天就出现了，而白衣女人拿刀是在第六天。那么有可能是白衣女人杀人后陷入慌张。在两天后才开始处理尸体。
。这一女学生似乎也面临着藤野一家同样的诅咒，她在之后的几天里也变得越来越疲惫。会不会她的贝利奖钥匙扣也有恶灵呢？虽然作者没有对住户的故事进行详细说明，但却留下了巨大的空间供玩家遐想。不知道玩家们对于住户的故事有什么见解呢？又对《危险居民》这游戏有什么看法呢？不妨在下方留言分享哦。这里是玩家机密，感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。